it's nandana and welcome back time is 7 am and location is bangalore yani pende pg la anulladu yes guys nan ende veetil nu vannu ini bangalore nu irikkum vlogs alla ayyo try pod onnu veena va adhen thanne alla tarpunde ബാംഗ്ലൂർ വന്നിട്ട് വൺ വീക്ക് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാതിരുന്നത് ഇവിടെ റൂമിലൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കെ ഒരു മടിയാ കാരണം ഇപ്പം റൂമിൽ ആരുമില്ല വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു സാറ്റർഡേ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ചേച്ചി ആ ചേച്ചിൻ്റെ റിലേറ്റീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഈ ചേച്ചി എവിടെ പോയേക്കറിയില്ല ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഒരു പി ജിയിലാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരൊന്നല്ല എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഫ്രം തെലുങ്കാന ഒരാൾ മലയാളിയാണ് ബട്ട് ആൾ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇയാളും വർക്ക് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ അയച്ചേട്ടെ എന്നിൽ വന്ന് വർത്തമാനം പറയാം റൂമിലൊന്നും ആരുമില്ലാത്ത നന്നായി അതുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഈ വീട്ടിൽ ഒക്കെ വെച്ച് എനിക്ക് എടുക്കാം മറ്റേ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മൈക്കൊന്നുമില്ല മൈക്കില്ലാത്തതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വീഡിയോയ്ക്ക് സൗണ്ട് കുറവാണ് ആണോ ആണേ സഖ്യ മൈക്കൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ എടുത്താലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ലൈക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി അവിടെ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റേൺസ് പിന്നെ സ്റ്റാഫ് എൻ്റെ ജൂനിയേഴ്സ് അവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മാറുമായിരിക്കും മാറ്റണല്ലോ ഒക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്നൊന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും എനിക്കറിയില്ല മിക്കവാറും കൂടുതൽ വോയിസ് ഓവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് എൻ്റെ ഉച്ച വരെ ക്ലാസ് ഉള്ളൂ അപ്പം കോളേജൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് പോവാണ് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്രത്തോളം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാം എനിക്ക് കോളേജ് സൈഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഗേറ്റ് കടന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡീൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാലും ലൈക്ക് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ബട്ട് ഐ ഷോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ അത്രേ എൻ്റെ കോളേജ് സൈഡ് പോകുകയാണെങ്കിലും കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ ഫോൺ എല്ലാവരും അല്ല ശരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാമൊന്നും കാണിച്ച് തരാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു പ്രത്യേക തരം കോളേജാണ് ഞാൻ എന്താ പഠിക്കുന്നതെന്ന് മെസ്സേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കിപ്പോൾ വരാറുണ്ട് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കോഴ്സസ് അറിയാം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് നഴ്സിംഗ് ഫിസിയോതെറാപ്പി സൈക്കോളജി എനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പാരാമെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ വേറെ കുറേ കുറേ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിലുള്ളതാണ് ബി എസ് സി കാർഡിയ കെയർ ടെക്നോളജി അതാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കുക ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞങ്ങൾക്ക് തിയറി ക്ലാസ്സസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പോസ്റ്റിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റിങ്സ് കുറവായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ഒരു വൺ മന്ത് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് പ്രോപ്പർലി ക്ലാസ് ഉള്ള ഒരു സാറ്റർഡേസ് പിന്നെ തേഴ്സ്ഡേ ഒരു വൺ ഹവർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഇത്ര മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോസ്റ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു തേർഡ് ഇയറിൽ ക്ലാസ്സേ ഇല്ല ഫുൾ പോസ്റ്റിങ്സ് എക്സാം ടൈമിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആരും ക്ലാസ് ഒന്നും അടുത്ത് തരില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജ് സൈഡ് ആക്ച്വലി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിയെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കോളേജ് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലൈക്ക് ഫോൺ എടുത്ത് പോകുന്നത് ബട്ട് ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പം മൈ കോളേജ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് വൈദേഹി മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് ഫീൽഡ് ബാംഗ്ലൂരിൽ
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫുൾ പരിപാടികളും ആൻഡ് കുറച്ച് ഫ്രീഡം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതല്ലേ ബട്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അടിപൊളി മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാനിത് പറയുന്നവരൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ബട്ട് വേറെ മെഡിക്കൽ കോളേജസിലൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല ലൈക്ക് എൻ്റർടൈനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്തെങ്കിലും ലൈക്ക് ഒരു എത്തിനിക്ക് പോലും ഇല്ല ആൻഡ് ആർട്സ് സ്പോർട്സ് അതൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ബട്ട് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കോളേജ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബട്ട് ഉടായ്പ കളിക്കുന്നവർക്ക് ഉടായ്പ കളിക്കാട്ടോ അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ നല്ല കുട്ടി ഏതൊരു ഉടായ്പ ഒക്കെ കഴിക്കാത്തോണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ മതി സംസാരിച്ചത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇനി എന്തൊക്കെ പറയാനുള്ള കോളേജ് കാണിച്ചാൽ റെഡി ആവണം റെഡി ആയിട്ട് ബാക്കി അപ്പം ഞാൻ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം അത് താഴെയാണ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരെ അങ്ങനെ കോളേജിലേക്ക് പോവുക ചെയ്യാറ് ആൻഡ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നടന്നാലാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് അവിടുന്ന് ബസ് കയറി പോകണം ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബസ് കയറി എത്തും പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് എത്തും അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്താണ് കോളേജ് ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ നടന്നാൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ പി ജിയിൽ എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൂരെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നടക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറൊക്കെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ പി ജിയിൽ മാറിപ്പോയി ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നു പോകാനൊക്കെ ഒരു പോറല്ലേ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ബസ്സിൽ പോകുന്നു ഈവനിങ്ങും ബസ്സിൽ തന്നെ വരിക പോയി കഴിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഫുഡ് എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാം അത് കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ എത്തിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എന്തൊരു പൊട്ട ചട്നി ആൻഡ് ചപ്പാത്തി ആണ് സംഭവം പക്ഷേ അതിലെന്തൊക്കെയോ ഇലയൊക്കെ വാരി തേച്ചിട്ട് അറിയില്ല എനിക്കറിയില്ല ഈ പി ജിയിൽ ഫുഡൊന്നും കൊള്ളില്ല പൊട്ട ഫുഡാണ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നടക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ പി ജിയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ടാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് ബസ് കയറിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ മൂന്ന് ബാച്ച് മേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഇയാളാണ് ഫിസ ആൻഡ് ആൾ വേറെ കോഴ്സാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അനുശ്രീ ഇവൾ എൻ്റെ കോഴ്സാണ് ആൻഡ് അടുത്തതാണ് അശ്വതി അവൾ വേറെ കോഴ്സാണ് ഫിസയും അശ്വതിയും റെസ്പിറേറ്ററി കെയർ ടെക്നോളജി ഞാനും അനുശ്രീയും കാർഡിയ കെയർ ടെക്നോളജി ബസ് ഇറങ്ങി പിന്നെ ക്രോസ് ചെയ്താലാണ് നമ്മളുടെ കോളേജ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫാത്തിമ എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സേ ഉള്ളൂ കോളേജിൽ ആൻഡ് അതിൽ മെയിൻ ആളാണ് ഫാത്തിമ ഫാത്തിമ ഇല്ലാണ്ട് ഞാനില്ല ഞാനില്ലാണ്ട് അവളും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഫാത്തു നമ്മുടെ ഡ്രീം കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറിയ ആദ്യ പരിപാടി അറ്റൻഡൻസ് ആണ് ഇത് അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്ന മെഷീൻ ആണ് പിന്നെ ഞാനും ഫാത്തു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് പോയി ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞാനൊരു വലിയ മനുഷ്യത്തിയാണ് പിന്നെ ക്യാമറയിലും ചിലപ്പോൾ കൊള്ളൂല അവിടെ പോയി ഇടവഴി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറ്റം കയറണം ആൻഡ് പിന്നെന്താ ആ കാർഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ വർത്താനൊന്നും പറയൂല കാരണം നമ്മുടെ ഇൻറ്റേൺസ് സ്റ്റാഫ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കളിയാക്കാനായിട്ട് റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ കഫ്റ്റേരിയ നമ്മൾ പണിയെടുത്തിട്ട് മടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോറടിക്കുമ്പോൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ചെല്ലുക അവിടെ ചെന്നൊരു ചായ കുടിച്ചിരിക്കും ആൻഡ് അങ്ങനെ നേരെ പോയാലാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നേരെ പോയത് ഡെമോ റൂമിലോട്ടാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ബാഗ്സൊക്കെ വെക്കും ആൻഡ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടത് ഗോകുൽ ചേട്ടനെയാണ് ഹിസ് ആർ സീനിയർ ആൾ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മന്ത് ലാസ്റ്റോടെ ആളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിയും അങ്ങനെ ഗോകുൽ ചേട്ടനെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സീനിയർ വരുന്നത് ആ
അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്താള് ഇതാണ് നിഹാദിക്ക ഡേ വന്നേക്കുന്ന അടുത്താള് ഇതാണ് ലിജി ചേച്ചി ആളും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാണ് ബ്ലോഗിങ്ങിൽ എനിക്ക് സീരിയറൊന്നുമില്ല ഞാൻ എല്ലാവരും എടുക്കും ആൽബിൻ ചാട്ട ഇന്റേൺഷിപ്പിന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ അതിന് മുന്നേ ഓട്ടം തുടങ്ങി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ദിസ് ഇസ് സുനന്ദിത ഷീസ് മൈ ബാച്ച് മേറ്റ് ഒരുപാടൊന്നും ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഷൈ ആയിരുന്നു ക്യാമറേൻ്റെ മുമ്പിൽ വരാൻ ആൻഡ് എനിക്കും പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എക്കോയിലാണ് എൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കും പണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധികമൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എക്കോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യ ചേച്ചി ആൾ നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫായിട്ട് വൈദ്യഹിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇവർ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ ദിൽജി ചേച്ചി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മറ്റേത് റോഷൻ ബ്രോ രണ്ടും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേൺസ് ആണ് എക്കോ റൂമിൽ നല്ല എ സി ഇടും അപ്പോൾ എ സി ഇട്ടിട്ട് ആകെ തണുത്ത് വരച്ചൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് അഞ്ചൂര കണ്ടത് അഞ്ചൂൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ആൾ വേറെ കോഴ്സ് ആണ് പെർഫ്യൂഷൻ ടെക്നോളജി ഒരു ലെവൻ തേർട്ടി ട്വൽവ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ കെഫ്റ്റേരിയ പോയി അവിടെ കുറച്ചു നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു കാണിക്കാൻ പാടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിക്കാൻ പാടോ ആർക്കറിയാലേ നമ്മുടെ അടുത്ത് തകർക്ക് തന്നെ ഒരു മണിക്ക് പണി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ പത്തു കോളേജിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല ആ സൈഡിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യ ചേച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുട്ടീനെ കിട്ടി ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കുഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ആ കുട്ടീനെയൊക്കെ കളിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മണിയായി പിന്നെ നമ്മൾ കോളേജ് സൈഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഈ പിങ്ക് ബാഗ് തൂക്കിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയാണ് സ്റ്റെഫിന വർഗി സ്റ്റെഫി എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ് അപ്പുറത്തുള്ളത് തപിത ഇവർക്കൊരു ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടിയതാണ് വൈദേഹി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉടായ്പ് ഈ സ്റ്റെഫിന വർഗീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് സൈഡിലേക്കുള്ള റാമ്പ് അല്ലേ റാമ്പ് എന്നല്ലേ പറയാം കുറേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നെത്തിയാൽ കോളേജ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോളേജ് സൈഡിൽ പോകാറില്ല കാരണം തേർഡ് ഇയറിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് പോസ്റ്റിങ്സ് ഒക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ കോളേജ് സൈഡ് വരാറില്ല കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ലോഞ്ച് ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ വരും ഞാനും പത്തു അല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകാറില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോഞ്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാറ് മെയിൻലി ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ അവർ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നേക്കും ഇത് ഗേൾസ് സൈഡും ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബോയ്സ് സൈഡ് ഫമീല എന്നെ കണ്ട് അവളുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി സമയം ഒന്നര കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് നല്ല വെയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു ആൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കണ്ടു ദിസ് ഇസ് ഹർഷ ആൻഡ് മോണിക്ക